অনেক দিন পর আবার চলে আসলাম গত তিন চার দিন ক্লাস নিয়ে নেই ওকে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের লেকচারে আমরা উপবৃত্তের রাশিমালা সম্পর্কিত এই অংশ নিয়ে আলোচনা করব তো এর মধ্যে একটু দ্রুত আমাকে কমেন্টে জানাও যে এখানে লাইফের টপিক হচ্ছে উপবৃত্তের রাশিমালা সম্পর্কিত তো উপবৃত্তের রাশিমালা সম্পর্কিত এই যে পার্টটা আছে খুবই চমৎকার একটা পার্ট যেখান থেকে চার নম্বর পাবা অর্থাৎ খ নম্বর অথবা গ নম্বর মোস্ট প্রবাবলি খ নম্বর পার্টি হচ্ছে উপবৃত্তের রাশিমালাটা পরীক্ষা বের করতে বলে তো খ নম্বরের জন্য এই কোয়েশনটা করতে হবে আর হচ্ছে সৃজনশীলে সৃজনশীলে তো খ নম্বর বললাম আর এম সি কিউ পার্টে একটা রাশিমালা তোমার কোয়েশ্চেনে আসে আবার মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন নম্বর কতেও আসে আর এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র সরি উৎকেন্দ্রিকতা তো এই উৎকেন্দ্রিকতার ব্যাপারটা অনেক বেশি পরিমাণে ভর্তি পরীক্ষাগুলোর এম সিকিউতে আসে তো এই দুটো জিনিস বা এই কয়টা জিনিস খুব ক্লিয়ারলি রাখতে হবে তাহলে আশা করা যায় খুব ভালো একটা রেজাল্ট তুমি এই অংশে করতে পারবা ঠিক আছে এগুলো নিয়ে তেমন যাই ঝামেলা লাগবে না ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তো এবার দেখো উপবৃত্তের রাশিমালা সম্পর্কিত তো উপবৃত্ত ইংলিশ টাইম হচ্ছে ইলিপস ইলিপসের রাশিমালাগুলো আমরা বের করব তো উপবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড যে সমীকরণ যে কীভাবে স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ আসবে সেটার প্রমাণ আমরা নেক্সট ক্লাস নেক্সট ক্লাস যেদিন লাইভ নিব সেই নেক্সট লাইভে আমি জানাই দিব মানে সেই নেক্সট লাইভে হচ্ছে আমি ডিটেলস আলোচনা করব আর আজকে হচ্ছে রাশিমালার পার্টটা কোনটা কীভাবে আসতেছে জাস্ট আমরা একটা শর্ট ইনফরমেশান ব্রিফ জানব ঠিক আছে তো উপবৃত্তের যে সাধারণ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস খাতাগুলো আপনি একটু বসো ও এস স্কোয়ার বা বি এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এটা একটা সাধারণ সমীকরণ যেখানে হচ্ছে এ গেটার দেন বি ওকে এ গেটার দেন বি এই শর্তে উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণের যে ফিগারটা আসবে সেই ফিগারটা হচ্ছে এটা এই শর্তে যে ফিগারটা আসবে সেই ফিগারটা হচ্ছে এটা আচ্ছা তো এই যে ফিগারটা আঁকলাম এই যে ফিগারটা আঁকলাম এই ফিগার থেকে এই যেখানে আমাদের এক্স স্কোয়ার যেটাকে বোঝা যাবে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারকে এভাবে চিন্তা করতে পারো ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তো সেখান থেকে এই যে পয়েন্টটা আসে এটাকে বলা হয় কেন্দ্র প্রকাশ করি ও দ্বারা স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র নিয়ে কথা ওকে তো কেন্দ্রের পরে আমাদের এই যে এ এবং বি এর মধ্যে যে ব্যাপারটা আসছে সেটা হচ্ছে দেখো এই পয়েন্টগুলোতে সবচেয়ে বেশি বক্রতা প্রাপ্ত হয়েছে এই জন্য এই দুইটা পয়েন্টকে বলা হয় আমাদের এই উপবৃত্তের শীর্ষবিন্দু আচ্ছা তো এই যে উপবৃত্তের শীর্ষবিন্দুটা বললাম সেই শীর্ষবিন্দুর পরে সেই শীর্ষবিন্দুর পরে এই শীর্ষবিন্দু এটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করলাম এই শীর্ষবিন্দুটাকে এ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করলাম অর্থাৎ উপবৃত্তের ক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দু পাওয়া যায় দুইটা কারণ দুইটা পয়েন্টে সর্বোচ্চ বক্রতা প্রাপ্ত হয় এই জন্য শীর্ষবিন্দু পাওয়া যায় দুইটা আর দুইটা শীর্ষবিন্দু পাওয়ার পর দুইটা শীর্ষবিন্দু পাওয়ার পর এই কেন্দ্র হতে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব এই দূরত্বটা এটাকে বলা হয় এই যে বৃহত্তকের কন্ডিশন এ অর্থাৎ এখান থেকে এই দূরত্ব এটা হচ্ছে এ আর এখানে এটাকে প্রকাশ করি বি এবং এটাকে প্রকাশ করি বি প্রাইম দ্বারা তাহলে এই অংশটুকুকে বলতেছি বি এই অংশটুকে বলতেছি বি ঠিক আছে অ্যান্ড উপরটা যদি প্লাস বি ধরো নিচেরটা হবে মাইনাস বি ওকে আর এটা প্লাসে এ পাশে হয়ে যাবে মাইনাসে ওকে তাহলে শীর্ষবিন্দু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হইল একেবারে নর্মাল জিনিস এগুলো শীর্ষবিন্দু যেদিকে থাকে যে পাশে বক্রতা প্রাপ্ত হয় ওই ভিতরে থাকে কি উপকেন্দ্র তাই না তো এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এস ওকে আর বাইরে থাকে দ্বিকাক্ষ রেখা এম জেড তাই না তাহলে এখানে আর একটা উপকেন্দ্র আসবে যেহেতু এখানে শীর্ষবিন্দু একটার জন্য উপকেন্দ্র একটা দ্বিকাক্ষ রেখা একটা তাহলে এই শীর্ষবিন্দুর জন্য একটা উপকেন্দ্র এবং একটা দ্বিকাক্ষ রেখা এম প্রাইম জেড প্রাইম একটা উপকেন্দ্র এবং একটা দীর্ঘ রেখা এক্সট্রা পাওয়া যাবে অর্থাৎ পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে আমাদের উপকেন্দ্র ছিল একটা শীর্ষবিন্দু ছিল একটা দিকে রেখা ছিল একটা কিন্তু এখানে বলো শীর্ষবিন্দু কয়টা পাচ্ছ দুইটা সেই কারণে উপকেন্দ্র আসবে কয়টা দুইটা দিকে রেখা আসবে কয়টা দুইটা অ্যান্ড এখানে একটা বেসিক শুধু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা এটা তো জানো যে এই কন্ডিশনে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে এটা তো জানি তো এটুকু জানলে যে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে উৎকেন্দ্রিকতা এইটুকু জানলে এবার লক্ষ্য করো যে কোন একটা সংখ্যা এ জাস্ট একটু মনে রাখার টেকনিক যেটা আমি সবসময় বলি একটা সংখ্যা হচ্ছে এ এই এর সাথে তুমি যদি একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করো সেটা যদি দশমিকের হয় জিরো থেকে ওয়ান মানে দশমিকের সংখ্যা পয়েন্ট ফাইভ করতে পারো বা পয়েন্ট সিক্স ওকে দশ গুণ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত হয়ে যায় অর্ধেক হয়ে যায় না পাঁচ হয়ে যায় না মানে কমে যায় না কমে যায় তো উৎকে এই যে এস এর স্থানাঙ্কটা আসলে এর চেয়ে ছোট হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে কারণ কেন্দ্রতে
আর এম জেডটা কি বেড়ে যায় না বেশি না তো দশ ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে তো যদি এখানে দশমিক উঠাও তাহলে এখানে একটা শূন্য দিতে হবে তাহলে কত হয়ে যায় বিশ হয়েছে তাই না আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে বেড়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এখানে হবে এ বাই এইভাবে মনে রাখতে পারো যে আমাদের এখানে দূরত্ব কম এ এর চেয়ে তাহলে এখানে গুণ হইলো গুণ হলে তো কমে যাচ্ছে আর এখানে হচ্ছে কি আমাদের এর চেয়ে দূরত্ব বেশি এম জেড বিদ্যুৎটা তাহলে ভাগ করলে দশমিকের সংখ্যা দিয়ে যদি তুমি ভাগ করো তাহলে কি হবে যে হচ্ছে আমাদের সংখ্যাটা বেড়ে যাবে ওকে তো সংখ্যাটা বেড়ে গেলে আমাদের এভাবে ব্যাপারটা আসবে আর এটার জিওমেট্রিক্যাল ব্যাখ্যাটা কী বা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যাটা কী সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে এই রাশিমালার টার্মসগুলো নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব তখন হচ্ছে এটা জানতে পারবো আচ্ছা তো এইগুলো ছিল এই যে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ রেখা এম জেড এই দুটো জিনিস তো আমরা পেয়ে গেলাম তো এটা ছিল প্লাসের অংশে তাহলে এটা মাইনাসের অংশে কী হবে যে মাইনাস এ ই কমা জিরো আর এম প্রাইম জেড প্রাইমের ক্ষেত্রে হবে কত বলতো এই যে জেড প্রাইমের স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ বাই ই কমা জিরো ঠিক আছে এই হইলো আমাদের বাড়তি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে প্লাস এ বাই ই কমা জিরো আর জেড প্রাইমের ক্ষেত্রে মাইনাস এ বাই ই কমা জিরো উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এ ই কমা জিরো অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কথা মাইনাস এ ই কমা জিরো অ্যান্ড অবাক হবো আমি করি যে অধিবৃত্ত যখন পড়াবো অধিবৃত্ত পার্টেও এই জিনিসগুলো হুবহু সেম জাস্ট নাম চেঞ্জ হয়ে যায় বা হচ্ছে মোটামুটি নামও সেম থাকে তো অধিবৃত্তের পার্টে রাশিমালা নিয়ে তেমন যাই ঝামেলা লাগবে না সেটা তখন দেখাবো তো উপবৃত্তের রাশিমালা পার্টে এটা ছিল আমাদের এরকম এ গেটে দেন বি শর্ত উপবৃত্তের শর্ত তো যদি আমাদের রিপিট করি যদি আমাদের উপবৃত্তের স্থানাঙ্কটা সমীকরণটা এরকম হয় যে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ওকে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান কিন্তু এ লেস দেন বি এ লেস দেন বি এটা দ্বারা এরকম উপবৃত্তকে নির্দেশ করে ওকে ফিগারটা কি সুন্দর মতো আঁকা হয়েছে বাঁকা হয়েছে অনেক তাই না আচ্ছা সো এ লেস দেন বি এটা দ্বারা আসলে এরকম উপবৃত্তকে নির্দেশ করে ওকে আমি আবার একটু ফিগার টেকে দিচ্ছি ওকে ধরো এটা হচ্ছে সেই উপবৃত্ত এ লেস দেন বি দ্বারা এরকম উপবৃত্তকে নির্দেশ করে তো এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ওকে তো এটা হচ্ছে শিশুবিন্দু এ এটা হচ্ছে এ প্রাইম ওকে এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে বি প্রাইম তাহলে এখানে কথা হচ্ছে এই দূরত্ব হচ্ছে বি আর এই দূরত্ব হচ্ছে এ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমি একবারে দেখা রাখতেছি জিনিসটা তাহলে এর কন্ডিশনে এখানে এগুলো এখন বুঝবে কারণ পরাবৃত্ত পাঠে রাশিমালা পাঠটা অনেক ভালো করে দেখিয়েছিলাম এর কন্ডিশনে এটা থেকে আমাদের ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত তাই না এটা তো এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত হলে এক্সের ভ্যালু হবে জিরো তাহলে এটা হবে এক্সের ভ্যালু জিরো আর ওয়াইয়ের দিকে দূরত্ব গেছে বি একক তাহলে জিরো কমা বি অ্যান্ড সেমভাবে তাহলে এটা হবে কথা এটা প্লাস বি এটা হচ্ছে মাইনাস বি তাহলে জিরো কমা মাইনাস বি তাই না আচ্ছা তাহলে শিশু বিন্দু দুটো স্থানাঙ্ক কনভার্ট হয়ে গেল ওকে তারপর কথা হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রের কথা যদি বলি উপকেন্দ্র এস এস প্রাইম তাই না দুটো উপকেন্দ্র পাওয়া যাবে না তো এস এস কন্ডিশনে এই যে এক্সের ভ্যালু তো জিরো হবে ওয়াই ভ্যালু কথা হবে বিই এখানে কত এক্সের ভ্যালু জিরো ওয়াই ভ্যালু হবে কত মাইনাস বি ঠিক আছে না আচ্ছা আর তারপর হচ্ছে আমাদের এটার পরে লাগতেছে কে দিকাক্ষ রেখা এম জেড আচ্ছা তো এম জেডের কথা যদি বলি এম জেড তো জেডের স্থানাঙ্ক হবে কত জিরো কমা বি বাই ই আর এখানে কথা হচ্ছে এম প্রাইম জেড প্রাইম জেড প্রাইমের স্থানাঙ্ক হবে কত জিরো কমা মাইনাস বি বাই ই ওকে এইটুকু তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে বলো এই এইটুকু বুঝতে পারলে এইটুকু অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ এটা জাস্ট এক্স অক্ষ বরাবর ছিল ওইটা হচ্ছে ও অক্ষ বরাবর আছে তো এটা নিয়ে আশা করি কোনো সমস্যা নাই অ্যান্ড এই সমীকরণ পাঠটুকু বুঝতে পারলে তুমি এখান থেকে বলি এই রাশিমালার এই স্থানাঙ্কের পাঠটুকু বুঝতে পারলে এখান থেকে তুমি সমীকরণ বের করতে পারবা কি কী সমীকরণ বের করতে পারবা সেটা একটু আমি বুঝিয়ে দিই বলে দিই সেটা হচ্ছে এই যে দেখো প্রথমত অনেকগুলো সমীকরণ আসবে আমি এখানে যেহেতু হিজিবিজি লাগবে আমি সমীকরণগুলো ওইভাবে দেখাচ্ছি না মানে লিখতেছি না আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি তুমি একটু খাতায় নোট ডাউন করে রাখবা আচ্ছা তো ফার্স্টলি হচ্ছে দিঘাখ রেখা সমীকরণ দিঘাখ রেখা এম জেড এই এম জেড কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ এক্স ইকুল টু কত সেটা তাই না তো দিঘাখ রেখা সমীকরণ এক্স ইকুল টু এ বাই এবং এক্স ইকুল টু মাইনাস এ বাই মানে দিঘাখ রেখা দুইটা সমীকরণ আসবে দুইটা তাহলে একবারই লিখতে পারবো এক্স ইকুল টু প্লাস মাইনাস এ বাই ই এটা হচ্ছে দিঘাক্ষ রেখা সমীকরণ লিখে নিবে খাতার মধ্যে দিঘাক্ষ রেখা সমীকরণ এক্স ইকুল টু প্লাস মাইনাস এ বাই একটু পরে আমি ম্যাথ করাবো তখন জিনিসটা আবার জানতে পারবা ওকে দিঘাক্ষ রেখা গেল তারপর হচ্ছ
আর এখানে এ হবে কত মাইনাস এ কমা জিরো ওকে এটা হচ্ছে শিশু বিন্দু স্থানাঙ্ক আচ্ছা তো শীর্ষের স্পষ্টকে কন্ডিশনে এক্সের মান হচ্ছে এ তো শীর্ষের স্পর্শকের জন্য এক্স ইকুল টু হলো এ আর এখানে হবে কত এক্স ইকুল টু মাইনাস এ আচ্ছা তাহলে শীর্ষের স্পর্শক গেল ওকে তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্র দুইটা উপকেন্দ্রিক লম্ব কয়টা পাওয়া যাবে দুইটা একটা হবে কত এক্স ইকুল টু এই আর একটা হবে এক্স ইকুল টু মাইনাস এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ দুইটা চলে আসছে একটা হচ্ছে প্লাস এক্স ইকুল টু প্লাস এই আর একটা হচ্ছে এক্স ইকুল টু মাইনাস এই ওকে তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ চলে আসলো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আসার পর এই যে যে অক্ষের উপর উপবৃত্তের ক্ষেত্রে টার্মসগুলো বলি যেই অক্ষের উপর একই সাথে উপকেন্দ্র কেন্দ্র শীর্ষবিন্দু দিগাক্ষর রেখার পাদবিন্দু যে উপকেন্দ্র শীর্ষবিন্দু দিগাক্ষর রেখার পাদবিন্দু এই তিনটা বিন্দু যেই রেখার উপর অবস্থিত হবে সেই রেখাকে বলা হবে এই উপবৃত্তের বৃহৎ অক্ষরেখা তো ওইখানে কিন্তু ওই যে মেইন অক্ষর বৃহৎ এখানে দুইটা অক্ষর একটা হচ্ছে বৃহৎ অক্ষর একটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষ তাই না তো বৃহৎ অক্ষের ডিফিনেশন হচ্ছে বৃহৎ অক্ষের উপর কে থাকবে উপকেন্দ্র শীর্ষবিন্দু দিকাক্ষ রেখার পাদবিন্দু তো যে রেখার উপর এই জিনিসগুলো অবস্থিত হবে সেটাকে বলতেছি আমরা দিকাক্ষ রেখা তো সেক্ষেত্রে কি বলি প্রধান অক্ষ রেখা তো প্রধান অক্ষের যে রেখাটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে এক্স অক্ষ তো এক্স অক্ষের সমীকরণ কি হবে ওয়াই ইকুল টু জিরো আর প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্যগত হবে প্রধান অক্ষ বলতে বৃহৎ অক্ষ বলতেছি বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যগত হবে এখানে দেখো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ যোগফল করলে টু এ তো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য এখানে চলে আসে টু এ আর এই যে ক্ষুদ্র অক্ষ এটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত টু বি এবং ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ হবে কত এই যে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ এক্স ইকুল টু জিরো তো এই হচ্ছে সমীকরণ পার্ট আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই যে এইটুকু দৈর্ঘ্য এই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ ওকে এই যে দৈর্ঘ্য এটা ধরা যে এল এল প্রাইম পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোরে ছিল আর এখানে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে যখন এ গ্রেড দেন বি তখন উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য টু বি স্কোয়ার বাই এ আচ্ছা মুখে মুখে বলে ফেললাম আচ্ছা আর উৎকেন্দ্রিকতার সমীকরণ যেটা ওকে উৎকেন্দ্রিকতার যে সমীকরণ সেই সমীকরণটা তো আমি একটু পরে আবার লিখবো এটা নিয়ে অনেক কাজ আছে গেল তাহলে এখানে দেখো এই যে সমীকরণগুলো লিখলাম বা বললাম এটার সাথে রিলিভেন্টলি এটারও যাবতীয় সমীকরণ বের করে ফেলা যাবে একই নিয়মে যেটা আমরা পরাবৃত্তে পড়ছিলাম রাশিমালা পাঠে একই নিয়মে এটারও সমীকরণ বের করা যাবে একেবারে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে এর মধ্যে তোমার কোনোটা বুঝতে সময় যে ধরো তোমার কোশ্চেনে বললো এক্স স্কোয়ার ওকে এক্স স্কোয়ার বাই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এই উপবৃত্তের রাশিমালাগুলো নির্ণয় করো কোশ্চেনে বললো তো এবার কথা হচ্ছে এটা রাশিমালা বের করতে গেলে আগে হচ্ছে এই উপবৃত্তের ডায়াগ্রামটা তুমি একটু এঁকে ফেলবা ছবিটা একটু এঁকে ফেলবা ছবিটা এঁকে ফেললে তোমার উপবৃত্তের কোয়েশনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ওকে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব সমীকরণটা এঁকে ফেলার চেষ্টা করব আচ্ছা তো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম ওকে তো সমীকরণ এঁকে ফেললে মোটামুটি তোমার অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যাবে বা ম্যাথ করার জন্যে এটা তো কেন্দ্র জিরো কমা জিরো বুঝতে পারতেস কেন্দ্র জিরো কমা জিরো আর এখানে যেহেতু আমাদের এর মান কত ফাইভ বি এর মান কত থ্রি তাই না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার সমান ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ হবে এ স্কোয়ার সমান টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু বি স্কোয়ার সমান নাইন বি ইকুয়াল টু থ্রি হবে তাহলে এটা হচ্ছে এই যে ফাইভ এটা হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে বলো এটা শীর্ষবিন্দু এ এ প্রাইম আচ্ছা তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্র এস এস প্রাইম আর দিকাক্ষ রেখা এম জেড এম জেড এম প্রাইম জেড প্রাইম ওকে তো এই যে তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা অ্যান্ড তারপর হচ্ছে সমীকরণগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এবার আমরা খাতা কলম একটু লিখে ফেলি এখানে দেখো এক নম্বর পয়েন্ট এখানে এ ইকুয়াল টু কত ফাইভ বি ইকুয়াল টু থ্রি সুতরাং উৎকেন্দ্রিক কথা ইকুয়াল টু এখানে দেখো আমি উৎকেন্দ্রিক কথা সমীকরণটা বলি ওয়ান মাইনাস নিচে হচ্ছে বড়টা উপরে হচ্ছে ছোটটা ওকে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এই উৎকেন্দ্রিক কথা সমীকরণটা একটু মুখস্থ রাখো এটা নিয়েও ডিটেলস লেখ বেসিকটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করবো দেখবো তাহলে ই ইকুয়াল টু ইকুয়েশন আসছে এটা তাহলে এবার দেখো তাহলে এখানে আমাদের এই পার্টে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার মানে কত নাইন এ স্কোয়ার মানে কত টোয়েন্টি ফাইভ ওকে তাহলে পঁচিশ মাইনাস লসও করলে অশো করলে নিচে পঁচিশ উপরে হচ্ছে পঁচিশ মাইনাস নয় তাহলে কত হয় পঁচিশ মাইনাস নয় হবে ষোলো আচ্ছা তাহলে সমান হবে ফোর বাই ফাইভ ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশ যে হচ্ছে কি পেয়ে গেলাম উৎকেন্দ্রিকতা পেয়ে গেলাম আচ্ছা সেকেন্ড অংশ হচ্ছে দুই নম
হচ্ছে এ প্রাইম হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা জিরো তাই না এগুলোর বেসিকটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে শিশুবিন্দুর ব্যাপারটা মোটামুটি ক্লিয়ার যে শিশুবিন্দু দুইটা পাচ্ছি একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে এ প্রাইম এ স্থানাঙ্ক ফাইভ কমা জিরো আর এ প্রাইম হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা জিরো তাই না এটা যেহেতু প্লাস ফাইভ এটা হবে মাইনাস ফাইভ ওকে গেলো শিশুবিন্দুটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার তার নম তারপর হচ্ছে তিন নম্বর সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে বেসিকটা শিখতেছিলাম যে হচ্ছে এ ই কমা জিরো তাই না তো এ কমা ই তাই না তো সেক্ষেত্রে উপকেন্দ্র দুইটা পাওয়া যাচ্ছে এক ক্ষেত্রে এক্স এর মান হচ্ছে প্লাস এই আর এক ক্ষেত্রে এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস এই ওকে তো এর মান তো তুমি পেয়ে গেছো পাঁচ আর ই এর মান পেয়ে গেছো ফোর বাই ফাইভ তাহলে উপকেন্দ্রের কন্ডিশনে এ ই ইকুয়াল টু হচ্ছে এর মান হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ই এর মান হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ কাটাকাটি গেলো তাহলে কথা আসলো ফোর তাই না তাহলে সুতরাং উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমাদের এস এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো এক এস এর স্থানাঙ্ক যদি প্লাসে কথা বলি তাহলে ফোর কমা জিরো আর এস প্রাইমের কন্ডিশনে মাইনাস ফোর কমা জিরো তাই না উপকেন্দ্র দুইটা যেহেতু এক্স অক্ষর উপর পড়ছে ওয়াই এর ভ্যালু জিরো হবে আজকে উপকেন্দ্র দুইটার ভ্যালু চলে আসছে চার নম্বর পয়েন্ট দ্বিকাক্ষ রেখার পাদবিন্দু জেড জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক তো জেড বিন্দু কন্ডিশনে তুমি জানছিল যে এ বাই ই কমা জিরো ছিল তাহলে এ বাই ই তাই না এ বাই ই এর মান হচ্ছে কত পাঁচ আর ই এর মান হচ্ছে কত ফোর বাই ফাইভ পাঁচ উপর উঠে গেল তাহলে পঁচিশ বাই চার তাই না ওকে তো পঁচিশ বাই চার যদি হয় পঁচিশ বাই চার যদি হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের ওকে নিচে তো দেখা যাবে না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো তাহলে জেড বিন্দু ওকে তো জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে কত পঁচিশ বাই চার কমা জিরো আর জেড প্রাইম মাইনাস পঁচিশ বাই চার কমা জিরো আচ্ছা ওকে এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে না নিচের অংশটুকু এ বাই ই করছিলাম আচ্ছা এ বাই ইয়ের ভ্যালু আসছে এত ওকে চার নম্বর গেল পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আসি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বৃহতক্ষ 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 কথা হচ্ছে টু এ তাই না টু এ সমান হচ্ছে টেন ওকে আর ছয় নম্বর ক্ষুদ্র অক্ষ সমান হচ্ছে কত টু বি তাই না টু বি সমান আসবে সিক্স ওকে সো বৃহতক্ষ এবং ক্ষুদ্র অক্ষ এই পাঠটুকু তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল অ্যান্ড আশা করি এই পর্যন্ত কোনো কনফিউশান নাই ঠিক আছে কথাটা আচ্ছা তাহলে গেলো আমাদের বৃহতক্ষ এবং ক্ষুদ্রক্ষ পর্যন্ত এবার হচ্ছে আমরা যে কাজটা করবো যে দেখা এক থেকে ছয় পর্যন্ত ছটা জিনিস পেয়ে গেলাম আর সাত নম্বর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত টু বি স্কোয়ার বাই এ বলছিলাম তাই না যে এরকম কন্ডিশনে উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা টানা যায় সেটাকে বলে উপকেন্দ্রিক লম্ব এখান থেকে এই দূরত্ব এই দূরত্বকে বলতেছি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য টু বি স্কোয়ার বাই এ তাহলে সমান হচ্ছে টু ইন্টু বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে কত আসবে নাইন ডিভাইড বাই এ এ মান কত ফাইভ তাহলে আঠারো বাই পাঁচ ওকে তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আসলো আঠারো বাই পাঁচ গেল তাহলে আমাদের আশা করি এইটুকু পর্যন্ত কোনো কনফিউশন নাই এটা একটু চেক করো চেক করে আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা ওকে একটু দ্রুত জানাও দেখো সমীকরণ নিয়ে সমীকরণগুলো নিয়ে কথা বলতেছি আচ্ছা তো সাত নম্বর গেল আট নম্বর আট নম্বর পয়েন্ট যে শিশুবিন্দু স্থানাঙ্ক দেখো ফাইভ কমা জিরো মাইনাস ফাইভ কমা জিরো ছিল তাই না ওকে তো সেক্ষেত্রে শীর্ষে স্পর্শকের সমীকরণ ওকে ফার্স্টলি হচ্ছে শীর্ষে স্পর্শকের স্পর্শকের সমীকরণ ওকে আজকে কি লেখা ঘোলা দেখা যাচ্ছে বা হচ্ছে অনেক হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে এরকম কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে সেটা একটু আমাকে কমেন্টে জানাতো একটু দ্রুত আচ্ছা শীর্ষে স্পর্শের ক্ষেত্রে এই যে ফাইভের কন্ডিশনটা এক্স ইকুয়াল টু সমীকরণ প্লাস মাইনাস ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে শীর্ষে স্পর্শকের সমীকরণের অ্যান্সার আচ্ছা সেই যে এখানে এক্স এর ভ্যালু ফাইভ এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে একটা টানলে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হবে এখানে আরেকটা টানলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ হবে দুইটাকে একত্রে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ লেখা যায় আচ্ছা তাহলে শীর্ষে স্পর্শকের কন্ডিশন চলে গেল তারপর হচ্ছে যে এস হচ্ছে উপকেন্দ্র তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্ব টানবো এই উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্ব টানবো সেটাকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব নয় নম্বর উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সেক্ষেত্রে সেম কথা এক্সি এই যে যেহেতু আমাদের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে উপকেন্দ্রিক লম্বটা যেহেতু ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে প্লাস মাইনাস এই যে আমাদের এক্সের ভ্যালুটা যে এক্সের ভ্যালু এখানে হচ্ছে ফোর এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে প্লাস মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে উপকেন্
কথা আচ্ছা তাহলে আমাদের নয় নম্বর ইকুয়েশনটা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ চলে আসলো তারপর হচ্ছে দশ নম্বর দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ ওকে দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ এখানে আমি একটু কোটেশনে বলি যে এখানে কিন্তু দুইটা সমীকরণ করে পাওয়া যাচ্ছে সেপারেটলি লেখাটা বেশি ভালো কারণ যখন আমাদের শীর্ষটা জিরো কমা জিরোতে না হয়ে অন্য কোনো বিন্দুতে হবে তখন কিন্তু একটু প্যাস লাগে আচ্ছা ওকে তো সেটাও আমরা দেখাবো যে শীর্ষটা জিরো কমা জিরোতে না হয়ে অন্য কোনো বিন্দুতে পড়লে তখন ব্যাপারগুলো কীভাবে বের করতে হবে সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা এর পরে ম্যাথটাই দেখাচ্ছি ওইটাতে ওকে তো দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ পাটে দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ পাটে আমাদের এই যে জেড এই এক্স লেভেল কত পঁচিশ বাই চার আর হচ্ছে মাইনাস পঁচিশ বাই চার তার দিলে দুটো সমীকরণ এটা এম জেডের সমীকরণ যদি বলি এম জেড তাই না তো এই এম জেডের সমীকরণ হবে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর ওকে আর যদি আমরা এম প্রাইম জেড প্রাইম এটা কথা বলি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ পাঠের কনসেপ্ট ঠিক আছে কথাটা বলো তো দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ চলে আসলো আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই যে আমাদের দশ নম্বর গেল এগারো নম্বর পার্ট এগারো নম্বর সেটা হচ্ছে বৃহতক্ষ এবং ক্ষুদ্রক্ষ দুটো অক্ষ বাকি আছে সেই দুটো অক্ষের সমীকরণ বলি বৃহতক্ষের সমীকরণ বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ এখানে বৃহতক্ষকে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের সমীকরণ কি ওয়াই ইকল টু জিরো ওয়াই ইকল টু জিরো আচ্ছা বারো নম্বর ক্ষুদ্রক্ষের সমীকরণ ক্ষুদ্রক্ষ এখানে ওয়াই অক্ষ ক্ষুদ্রক্ষের ওয়াই অক্ষের সমীকরণ কি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখানে ক্ষুদ্রক্ষ দেখো ওয়াই অক্ষ এটা এটুকু হচ্ছে ক্ষুদ্রক্ষ তাহলে ক্ষুদ্রক্ষের সমীকরণ ক্ষুদ্র অক্ষের সমীকরণ ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের বাকি সমীকরণগুলো নিয়ে কথাবার্তা তাহলে আশা করি আমাদের এটুকু নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই যদি কোনো জায়গায় না বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও আর যদি বুঝতে পারো তাহলে হচ্ছে একটু কমেন্টে লেখো যে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি সমীকরণ তাদের জন্য রিকোয়েস্ট থাকলে একটু বেশি করে পড়াশোনাটা করো কারণ সময় থেমে তো থাকবে না তাই না তো এই জন্যে একটু রুটিন মাফিক লাইফটা লিড করার চেষ্টা করো আচ্ছা আর সময় এই খারাপ সময়গুলো চলে যাবে এটাও স্বাভাবিক এটাই বুঝো হয়তো কিছুদিন বেশি লাগবে দুই তিন মাস মিনিমাম লাগবে আরও তো এরপর যেন কলেজ যখন কল হবে তখন তো আমরা ডেলি লাইফে সবাই চলে যেতে পারবো কারণ কারোই হচ্ছে এরকম কোয়ারেন্টাইন ভালো লাগে না এটা স্বাভাবিক আমার নিজের কাছে ভালো লাগে না হয়তো হচ্ছে আমি ঘুমাই রাতের বেলা ঘুমাইও না দিনের বেলা ঘুমাই 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 দিন পাস হয়ে যায় এরকম ঘটনা ঘটে তো সেটাই সমস্যা না কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে একটু ডেলি লাইফে যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে কমপ্লিট করে আগে রাখো তাহলে একটু কলেজ খুললে অনেক উপকার আসবে অনেক উপকার আসবে আচ্ছা ওকে তো এবার তাহলে দেখো আর পড়াশোনার সাথে সাথে বাসার কাজকর্ম করো অ্যান্ড কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার চেষ্টা করো ওকে আর যাদের বাসে ল্যাপটপ আছে এম এস ওয়ার্ডের কাজ এগুলো একটু শেখার চেষ্টা করো ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল আছে এই যে এম এস ওয়ার্ড তারপরে এক্সেলের যে কাজগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে একটু ট্রায়াল রাখার চেষ্টা করো কারণ এগুলো ভার্সিটিতে উঠলে অনেক প্রেজেন্টেশন তৈরি করা লাগে পাওয়ার পয়েন্টে তো এই জিনিসগুলোর স্কিল কাজে আসবে ওকে যদি সময় থাকে তাহলে হচ্ছে এটা ট্রাই করতে পারো আচ্ছা গেল তাহলে আমরা এই যে স্ট্যান্ডার্ড একটা সমীকরণ নিয়ে কথা বললাম এবার হচ্ছে আমরা একটু ঝামলাযুক্ত সমীকরণ নিয়ে কথা বলবো ঝাম 